விலகி வரும்பொழுது இந்த மாதிரி கூட்டத்தின் குரல் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏன்னா இந்த கோவிட் காலத்தில் வெறும் அரங்கில் நடித்தே பழகிட்டோம் ஏன்னா இது துறக்கம் நான் முதல்ல அந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி செய்யும் பொழுது கிட்டத்தட்ட இதில் ஒரு கால் பங்கு கூட்டம் இருக்கும் அங்கே இப்போ அங்கிருந்து நமக்கு கிடைக்கும் உத்வேகம் வெறும் அரங்கில் கிடைக்கவே கிடைக்காது அது ரொம்ப நாள் கழித்து இது இந்த திரை விலகி வரும்போது எனக்கு அந்த பழைய நினைவுகளும் அடடா இந்த கூட்டத்தை எவ்வளோ மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு எனக்கு தோணுச்சு சார் வர வாரம் சொல்லிகிட்டு இருந்ததுதானோ திருப்பியும் உங்களை பார்க்கும்போது சொல்லணும் தான் தோணுது இந்த ட்ரெஸ்ஸில் இன்னும் சூப்பராக இருக்கீங்க சார் நன்றி நன்றி நீங்கள் மிஸ் பண்ண ஒரு தருணத்தை நம்மளுடைய ஸ்டேஜில் கொடுக்க முடிஞ்சிருக்க அப்படின்றதுக்கு பிளாக் ஷீப் உண்மையிலேயே நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறது நான் மேடையைத்தான் சொன்னேன் ஏன்னா அது போக மக்களை சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அது அது வந்து ஒரு மனசுக்கு இதமாக இருந்தது நிச்சயமா சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் பயணம்லாம் எல்லா ஊரும் ரொம்ப அற்புதமான பயணம் அதைத்தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒரு பேட்டியில் கூட சொன்னேன் நான் சான்ஸுக்காக தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கிற போது எனக்கு இன்னென்னது தெரியுங்கிறது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வேறு யாருக்கும் தெரியாது எங்கள் ஐயா பாலச்சந்திரமாக இருக்கிறவர்கள் அதை தோண்டி எடுத்தார்கள் வெளியில் என்னிடம் இருக்கிறது என்று எனக்கே தெரியாத விஷயங்களை கூட தோண்டி எடுத்தவர் அவர் அவருக்கு தெரியுது மற்றவங்களுக்கெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு ஒரு வருத்தம் இருக்கும் அவர் மட்டும்தான் திரும்ப திரும்ப எனக்கு வேலை கொடுத்துட்டு இருந்தார் நல்ல வேஷங்களும் கொடுத்துட்டு இருந்தார் அப்போ எனக்கு தோணும் வேலை இல்லாத நாட்களில் உட்காந்து யோசிக்கும் போது ஒரு விதமான ஒரு ஒரு மாய பொடி ஏரோப்ளைனில் வச்சு தூவி தமிழ்நாடு பூரா தூவி எல்லாருக்கும் நம்மளை பிடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட முடியாதா இன்னும் ரொம்ப நாள் ஆகுது வயசாகிட்டே போகுது என்ன அப்போ எனக்கு இருபது வயசு ஆகிடுச்சு அப்போ நினைக்கிறது உண்டு ஆனால் அந்த கனவு பழித்து விட்ட ஒரு உணர்வு இப்போ நான் கூட்டத்தில் போகும்போது எனக்கு தோணுது யாரோ அந்த மந்திர பொடியை தூவிட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் அவர்கள் என்னிடம் காண்பிக்கும் அந்த அன்பு இதுவரை என்னுடைய வாழ்நாளில் நான் பார்த்ததில்லை ஒவ்வொரு முறை உங்களை நாங்கள் சந்திக்கும் போதும் ஏதாவது கேள்வி கேட்போம் நீங்கள் நிச்சயமாக அதுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறத விட ஒரு சரியான பதிலை கொடுப்பீங்க இந்த முறை இந்த கேள்வி பதிலையே ஒரு சின்ன வித்தியாசம் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம் சார் இந்த கேள்வி பதில் உங்களுக்கும் எங்களுக்குமானது அப்படின்றதை தாண்டி உங்களுக்கும் மக்களுக்குமான ஒரே நேரத்தில் ஒரு கேள்வி பதில் வைக்கலாமா அப்படின்னு யோசிச்சேன் சார் சார் அதுக்கு நீங்கள் அலோவ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அதை அலோவ் பண்ணுறது என்ன மக்களை அலோவ் பண்ணுறதுங்கிறதே கிடையாது அவங்க நம்மளை அலோவ் பிஎஸ் வேல்யூ ஆப் வச்சுருக்கக்கூடியவங்க நீங்கள் உங்களுடைய அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் போலிங் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இமீடியட்டாக இப்போ நாங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு நீங்களும் அந்த போலிங் ஆப்ஷனில் அதே நேரத்தில் அந்த கேள்வி டிஸ்பிளே ஆகும் சார்ட்டை கேட்குறது ஸோ அந்த பதிலை நீங்களும் கொடுக்கலாம் நீங்கள் கொடுத்த அடுத்த பத்து வினாடியில் சாரும் அதற்கான பதிலை எங்கள் ஸ்டேஜில் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ ப்ளீஸ் உங்களுடைய பிஎஸ் வேல்யூ ஆப் இருந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக அதில் நீங்கள் இந்த போலிங்குள்ளே போயிடலாம் முதல் கேள்வி சார் இப்போ ரீசன்ட் சென்சேஷன் டிஜிட்டலில் ஒரு சூப்பர் ஹிட் பாட்டு கர்ணன் படத்துலேருந்து கண்டா வர சொல்லுங்க இவரை கையோட கூட்டி வாருங்க அப்படிங்கிற பாட்டு சார் இப்ப நாங்க வைக்கிற கேள்வி கண்டா வர சொல்லுங்க இவரை கையோட கூட்டு வாருங்கன்னு ஆப்ஷன் கொடுத்தா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தா இதுல யார இந்த நாட்டுக்காக இந்த சொசைட்டிக்காக இப்ப கூட்டிட்டு வருவீங்க ஆப்ஷன் ஏ டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஆப்ஷன் பி தந்தை பெரியார் அவர்கள் போலிங்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுது டென் செகண்ட்ஸ்ல நம்ம சாரோட பதில கேட்டுருவோம் நான் ஒரு லேட்ரல் திங்கர் அதனால் எனக்கு ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு சாய்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஏன் சி இல்லைன்னு கேட்பேன் நான் அதாவது எஸ் நோ என்பதற்குள் வாழ்க்கை வாழ்க்கை அடங்கக்கூடாது என்று சொல்வார் எட்வர்ட் டி போனோ என்ற மாபெரும் லேட்ரல் திங்கர் அவர் அதனால் மூன்றாவது ஒன்று இருக்க வேண்டும் அது இல்லைனாலும் அதை கண்டுபிடிக்கணும் பாரு அது 
அப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விகளில் அவர்கள் இருந்ததற்கான வேலையை செய்து விட்டு போனவர்கள் கலாம் அவர்களும் சரி பெரியார் அவர்களும் சரி அதோடைய ரீங்காரம் இன்னும் ஓய்ந்த பாடில்லை இருவர் செய்த வேலையும் ஆக அவங்க வேலையை அவங்க முடிஞ்சிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு பேருடைய சாயலும் உள்ளவர்கள் யாரோ கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வரணும் இங்கே அந்த சாயல் உள்ளவர்கள் யார் என்று நான் இங்கே அரங்கத்தை நோக்கி கேட்கிறேன் ஏ பி ரெண்டுமே வேணும் எனக்கு மக்களுடைய பிரதான ஓட்டு அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களை மறுபடியும் கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதா இருந்திருக்கு என் பதிலும் அவங்களுக்கு ஒன்னா இருக்குன்னு சொல்ல விரும்பலை நான் பட் கிட்டத்தட்ட அவங்க இன்றைய தேதிக்கு வந்துட்டாங்க இரண்டாவது கேள்வி அரசியலில் நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா அப்படின்னு கேட்டா உங்களுடைய பதில் என்னவா சார் இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ தெரியலையேப்பா ஆப்ஷன் பி ஐ எம் அ ஹீரோ அண்ட் அ வில்லன் ஆப்ஷன் பி கெட்டவர்களுக்கு வில்லன் நல்லவர்களுக்கு ஹீரோ இவர்களில் யார் அவங்களுடைய கடமையை செஞ்சிருந்தா நீங்க அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்திருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ மக்கள் ஆப்ஷன் பி அரசியல்வாதிகள் அரசியல்வாதியை தான் குற்றம் சாப்பிடணும் கை தட்டி தப்பிச்சுட்டதா நினைக்காதீங்க உங்க மேலே தப்பு இருக்கு அதனால நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் நாற்பது பர்சன்ட் ஓட்டு போடுறது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அவங்கள்லாம் ஓட்டு போட்டிருந்தா இந்த அரசியல்வாதிகள் வந்திருக்க முடியாது ஆனால் கண்கூடாக தெரிவது இந்த ஓட்டு போடாமல் விட்டவர்கள் எது வேணால் நடக்கட்டும்னு ஆம் சேர் பாலிடிக்ஸ் பேசிக்கிட்டு இருந்தவங்க அனுமதித்ததினால் தான் இவர்கள் வந்தார்கள் இவர்கள் வந்ததினால் தான் என்னை மாதிரி ஆட்கள் களமிறங்க வேண்டியதாக இருக்குது கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் சார் எந்த மேடையாக இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட யாராவது ஒரு ஆங்கர் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் நாங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே பின்னாடி போய் சில அசிரியர்கள் கேள்வி கேட்டால் எப்படி இருக்கும் வாழ்ந்து மறைந்தவர்கள் மக்களுக்காக வாழ்ந்து மறைந்த சிலர் உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன யோசனை வந்துச்சு முதலில் யாருடைய குரல் பார்க்கலாம் நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு சொன்னதாரு அந்த வள்ளலுக்கு பச்ச பெயர் வாட்டியாரு ரத்தத்தின் ரத்தமான கமல் தம்பிக்கு வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா உனக்கே நல்லா தெரியும் நான் இதயத்திலிருந்து பேசுகிறேன் நான் வாலிபனாக சுற்றி வந்த இந்த உலகத்தை நீ நாயகனாக சுற்றி கொண்டிருக்கின்றாய் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இந்த அரசியல் சினிமா இது ரெண்டுலேயும் ஒரே நேரத்தில் பயணிப்பது எவ்வளவு கஷ்டம்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உனக்கு எப்படி இருக்கு இந்த பயணம் சொல்லு கமல் இந்த குரல் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு நிஜமாகவே கேட்டிருக்கேன் நான் இது என் பேரை சொல்லி பேசுவதனால் எனக்கு அவர்கிட்ட உட்காந்து பேசுகிற மாதிரியே இருக்குது அவரிடத்தில் சொல்லக்கூடிய பதிலை தான் இங்கே சொல்ல வேண்டும் உங்களுக்கு இருந்த எல்லா கஷ்டங்களும் எனக்கும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு இருந்த சப்போர்ட் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை நீங்கள் இருந்திருந்தால் அந்த சப்போர்ட் எனக்கு கிடச்சிருக்கும் நீங்கள் இல்லை அதனால் நானாக தனியாக நின்று அதற்கு தகுதியுடையவனாக ஆக வேண்டும் அண்ணா அடுத்த கேள்வியோடு இன்னொரு அசரி அன்பிற்குரிய ஐயா காவலுக்கு வணக்கம்ங்க நான் காந்தியாரை பார்த்து தானுங்கையா இந்த பொது சேவைக்கே வாழ்ந்தேன் எங்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அவரும் சரி நானும் சரி தேர்தல் அரசியலுக்குள்ள போகாமல் தள்ளியே நின்னமுங்க நீங்கள் எங்கள் ரெண்டு பேரையும் பின்பற்றதா சொல்லிட்டு இப்போ தேர்தல் அரசியலுக்குள்ள குதிச்சிருக்கீங்களே என்ன கடக்கு இதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கய்யா இந்த குரலை நான் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு வயதாக இருக்கும் பொழுது கேட்டிருக்கிறேன் அண்ணன் ஆர்சி சக்தியும் நானும் பல கூட்டங்களுக்கு சென்று இந்த குரலை கேட்டிருக்கிறோம் அவர் கேட்ட கேள்வி நாங்களெல்லாம் வந்து இந்த தேர்தல் அரசியலுக்கு வராத போது நீங்கள் ஏன் வந்திருக்கிறீர்கள் தகுதியான தம்பிகளை நீங்கள் அனுப்பி வைத்தீர்கள் அவங்க போய் அந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டாங்க இப்போ அந்த தம்பிகள் உங்களையும் மறந்து விட்டார்கள் அதனால் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் பேரப்பிள்ளைகள் தான் என்றாலும் சகித்து கொள்ளுங்கள் ஐயா வேலை நடக்கும் நீங்கள் நினைத்தது நடக்கும் அவங்கள்ட்ட சொல்லக்கூடிய பதிலாகவே தான் இருக்கு இன்னொரு நான் நானே தான் எழுதி வந்திருக்கிறேன் ஆமாம் 
பிரிக்க முடியாதது என்னவோ நேர்மையும் நல்லவனும் பிரிய கூடாதது என்னவோ மக்களும் ஓட்டுரிமையும் சேர்ந்தே இருப்பது நல்லவர்கள் சேராது இருப்பது இன்றைய அரசியலும் நேர்மையும் வாங்க கூடாதது ஓட்டுக்கு காசு வாங்க வேண்டியது மீண்டும் நம் சுதந்திரத்தை பார்க்க கூடாதது இதையும் விட மோசமான அரசியலை பார்த்து ரசிப்பது இனி வரப்போகும் நல்ல அரசியலை அரசியலில் சிறந்தது மக்கள் ஆட்சி நாடகம் என்பது இன்று நடப்பது வெற்றிக்கு மக்கள் கவிதைக்கு கண்ணதாசன் சொல்லுக்கு அண்ணா நடிப்புக்கு ஐயா சிவாஜி அவர்கள் எழுத்துக்கு கலைஞர் அவர்கள் அறிவுக்கு என்னுடைய ஆசையை சொல்லுகிறேன் தமிழ் மக்கள் அதுவாக இருக்க வேண்டும் அடையாளமா என் உயிரிடும் மேலாட அன்பு உடற்பிறப்பான கமல் அவர்களே மாற்ற அரசியலை முன்னெடுக்கும் உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துக்கள் ஆனால் இந்த வண்டியில் பெரியார் அண்ணா போன்றோர் முன்னெடுத்து போரிட்டு நிலைநாட்டிய சமூக நிதிக்கு எந்த அளவில் உங்கள் மாற்ற அரசியல் பாதையில் இடம் உண்டு என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள விடவுகிறேன் நிறைய இடம் உண்டு என் மனது எவ்வளவு பெரிதோ அந் அந்த அளவு இடம் உண்டு மக்களின் நல்லவர்களின் எண்ணிக்கையில் மனம் எவ்வளவு பெரிதோ அத்தனை இடமும் உண்டு இங்கே சமூக நீதி என்பது சமூகத்தின் ஒரு சாரருக்கு மட்டுமல்ல சமூகம் மொத்தமாக அதை ஏற்றுக்கொண்டு இதுதான் நியாயம் நம் தம்பி கடை தேர தவறிவிட்டான் அவரை கரையேற்ற வேண்டும் என்று சமூகமே திரண்டு அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அதுதான் உண்மையான சமூக நீதி நாம் ஆணை பிறப்பித்து அப்படி செய்யல செய்யவில்லை என்றால் உனக்கு தண்டனை கொடுப்பேன் என்று பயமுறுத்தி செய்வது சமூக நீதி ஆகாது அது வெறும் நீதிதான் சமூக நீதி என்பது சமூகமும் சேர்ந்து இதுதான் நாளைய உலகின் நல்ல வழி என்று ஏற்றுக்கொண்டு நாம் சொல்லிய சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் நல் வழிகளை ஏற்றுக்கொண்டு சாதி பேசாமல் வாழ்வதுதான் நல்ல சமூக நீதியாக மாநில சுயாட்சியை காக்க மத்திய ஆட்சியின் ஆதிக்கத்தை நான் கடுமையாக எதிர்த்து நின்றிருக்கிறேன் சினிமா துறையில் பல நேரங்களில் உங்கள் துணிச்சலையும் தைரியத்தையும் கண்டுள்ளேன் அரசியலில் ஆதிக்கம் என்பதே வேறு சினிமாவை விடவும் சிரமமானது எப்படி அதை எதிர்கொள்ளப் போகிறீர்கள் உங்களுக்கு இருந்த அளவு பயிற்சி எனக்கும் இருந்திருப்பதாக நான் நம்புகிறேன் அதே நபரிடமிருந்து நான் சிறிது காலம் அந்த வித்தையை கற்றிருக்கிறேன் அதனால் எனக்கும் நம்பிக்கை இருக்கிறது எனது தைரியத்தை நீங்கள் பார்த்ததாக ஒத்துக்கொண்டுள்ளீர்கள் நன்றி அதை இனியும் பார்ப்பீர்கள் எங்கிருந்தாலும் நன்றி நவம்பர் இருபதாம் தேதி நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் கேட் யோர் டிக்கெட் ஆன் புக் மை ஷோ